Hello everyone, my name is Aditi and I welcome you all to my channel Adi's Teaching where you learn English easily with me. As we are going to talk about a little bit of English, we are going to talk about a little bit of English. We are going to talk about English, we are going to talk about our confidence, we are going to talk about what we are going to do. तो हमरा छोटो छोटो बाके शहाजो नीते पड़ी सिंपल सेंटेंस हो बे छोटो हो बे एवं शेगुलो दिए आम्रा फर्स्ट डे स्टार्ट कोटे पायो फले की हो बे अमदर मधे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो बे एवं आरो इंग्लिश बोलार आम्रा शिक्षण थे के इंस्पिरेशन पायो तो आज की ये रुको मैं किचे सेंटेंसेस अमी तुम्हारे शते शेयर कर is it correct? अच्छा मैं जितने simply बोली ये तो short ही था लेकिन हवे ये तो English है it is correct it is correct तो हम जब हम प्रश्नों को चिकी कोलाम आमी is ठके आगे नियेगलाम एवं आम्रा ये तो दिए प्रश्नों कोलाम is it correct is it correct पौर ये तो देखो आम जब ये बोली ये तो की भूल की हवे ना वे बार ये तो निश्चित ही तो हमरा पार बे try करो okay so ये तो answer हवे is it wrong is it wrong आमला जो भी बोले ये रखे भूल ना होए ताले की हबे isn't it wrong isn't it wrong ना एक बार तुम्हारे जेटा कास्ट थक भी शेटा होलो ये जो आमला सेंटेंसेस गुलो शिक्षी बाय जो क्वेश्चनर फॉर्मेट गुलो आमला शिक्षी ये गुलो दिए तुम रे बच्चे इस टक औरो उन्नो धारणे सेंटेंसेस बनानो जे रकोम ये रखे पोरिशकार is की रुकों भावे आम्रा सेंटेंस बिल्ड अप कोट ची, सो यस, आमदेर एक स्ट्रक्चर गुलो के बुझ दावे एक ता सेंटेंस बुझ ले, आम्रा किंतु बाकी पाँच ता सेंटेंस बनाते पार बो, नीचे थे के ही बनाते पार बो, ताज जोनो फर्स्ट सेंटेंस टा मदे बुझ दावे, सो आज के रे लेसन टा इरुकों भावे आम्रा वीडियो टा पूरा टाइम लोग दी देख बे लाइक कर बे जो दी भालो लगे होते हैं अब उसके कमेंट करे जाना बे जब तुम अधर आज के रे वीडियो टा कीरो कोम लगलो इनफॉरमेटिव लगलो शेयर करो बंधु देर माजे आ तादेर माजे ज़्यादा एक वीडियो टा दौर कर आर उती अब उसको जरा सब्सक्राइब करो नहीं आरो well, in Bangla, we are all sorry to say it, but in English, when you look at the words of the word, you are very polite. So, you are very formal. So, when we are talking about it, we are listening to it, we are listening to it, we are always apologizing for it, we are listening to it, we are listening to it. So, we are talking, I am sorry. So, we are asking the question, I am listening to it, I am sorry, what is the question? But this is the logic actually, if you are English, if you are a native speaker, you are sorry for the word, but you are not able to do it. And this is not the word. So, when we are talking to the native sound, how do we say, I am sorry, I did not hear that. Okay, when we say, I am sorry, I am not able to send the file, I am not able to send the file. I am sorry, I did not send him the file. आम्रा I am sorry को कौन बोलती बोझ जाते हैं? तो आमी कोनो काज कोरी नहीं। शेर के आम्रा की भावे लिखी। I did not and आम्रा verb में भाव भर कोट चीं। Okay? पहले sentence तो देखी। तुम क्या एक तो जोरे कथा बोलते पार बे? Can you speak louder? Can you speak louder? आम्रा can दी एक हने question कोची। Can you can दी एक question कोची? जब कोने में काउंट जीगे शक कोची। तुम्ही किटा पार � तो जब उन एबिलिटी रूपर प्रश्न होते हैं, जब उन शामोत्थे रूपर प्रश्न होते हैं, तो अपन अपना कैन दिए प्रश्न होते हैं। तो जो दिया मैं ये खाने प्रश्न टा ए भावे कोतम, तुम्हें क्या रहेगा एक तो आस्ते कथा बोलते पार बे, कैन यू स्पीक स्लोली? तुम्हें एक तो नॉर्म भावे कथा बोलते पार बे, और तब नॉमिनी can दिए की कोरे question कोड़ा जाए। अच्छा जो दिए मैं जिगर्शा कोड़ी, तुम्हें की English बोलते पारो? Can you speak English? जो दिए आमी बोली, जब तुम्हें क्या माके शहाद जो कोटते पारो? Can you help me? So हमरा can दिए sentence build up कोची की भावे बोझे जाते हैं। जो कहने में काव के जिगर्शा कोची, तुम्हें की इटा पार बे, बट तुम्हें की इटा पारो, हमरा can दिए question कोची। आमके किचु टाका � 
আই হোপ বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কীরকমভাবে প্র্যাকটিসটা করব বাড়িতে রাইট পরেরটা দেখে নিই পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে দেখো কোন বই কোন বই আমরা অনেক সময় দেখবে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করি বা আমরা অনেক সময় দেখবে নর্মালি জিজ্ঞাসা করি কোন বই কোন বইয়ের ইংলিশ হচ্ছে উইচ বুক এবার তোমরা প্রশ্ন করবে যে উইচ বুক কেন হলো উইচ কেন হলো হোয়াট বুক কেন হলো না ওয়েল আমার সামনে যখন অনেকগুলো বই ছড়ানো রয়েছে এবং সেখান থেকে যখন একটা বই পিক করার কথা আমাকে বলা হচ্ছে আমি যখন জিজ্ঞাসা করছি এই বইগুলোর মধ্যে থেকে কোন বইটা তখন আমি বলবো উইচ বুক আমরা উইচ তখন ব্যবহার করি যখন আমাদের সামনে অনেকগুলো অপশন থাকে এবং সেখান থেকে আমাদের একটা বেছে নেওয়ার কথা বলা হয় যেরকম উইচ ড্রেস শপিং মলে গেছো তুমি বলছো মা দেখো ড্রেসটা কি সুন্দর মা জিজ্ঞাসা করতেই পারে উইচ ড্রেস কারণ সামনে অনেকগুলো ড্রেস আছে তার মধ্যে থেকে কোন ড্রেসটা উইচ ড্রেস রাইট পর সেন্টেন্সটা দেখো আমি একটু আগে তোমাদের সাথে একটা প্যাটার্ন শেয়ার করেছিলাম ক্যান দিয়ে এবার আমি সেটা রিলেটেডই একটা কোয়েশ্চেন করব দেবো তোমরা আনসার দিতে পারো কি না তিন সেকেন্ড থাকবে আনসার দেওয়ার জন্য তো সেন্টেন্সটা হলো তুমি কি আবার একবার রিপিট করতে পারবে অর্থাৎ তুমি কি আর একবার রিপিট করতে পারবে আনসার ওয়েল দ্য আনসার ইজ ক্যান ইউ রিপিট দ্যাট আগেন ক্যান ইউ রিপিট দ্যাট আগেন যারা পেরেছো তাদের জন্য একটা ক্ল্যাপ যারা পারো নি ডোন্ট গেট ডিজার্টেন্ট আমরা এখনো অনেক কিছু শিখব পরেরটা দেখি এক্সাম কখন এক্সাম কখন তো আমরা যখন কোনো কিছু টাইম কাউকে জিজ্ঞাসা করি বা এটা কবে হবে সেটা যখন জিজ্ঞাসা করি তো আমরা ওয়েন দিয়ে কোয়েশ্চেন করব সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্য আমরা ওয়েনের ব্যবহার করি এখানে সেন্টেন্সটা হবে ওয়েন ইজ দ্য এক্সাম ওয়েন ইজ দ্য এক্সাম যদি আমি বলি পার্টিটা কবে বা পার্টিটা কখন ওয়েন ইজ দ্য পার্টি ওয়েন ইজ দ্য পার্টি রাইট মিটিংটা কখন ওয়েন ইজ দ্য মিটিং ইংলিশ কি এবারে একটু সহজ মনে হচ্ছে অবশ্যই ইংলিশ সহজ খালি যেভাবে শেখাচ্ছি সেভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে অ্যান্ড একটা জিনিস একটু নোটিস করে দেখো এই সেন্টেন্সেসগুলোকে বলার জন্য আমাদের কিন্তু গ্রামারের উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না খালি স্ট্রাকচার ফলো করছি সবসময় যে গ্রামার শিখে ইংলিশ বলা যায় তার কিন্তু কোনো মানে নেই আমরা বলতে বলতে নিজেদের গ্রামার কারেক্ট করেই নিতে পারি পার সেন্টেন্সটা দেখি হোমওয়ার্কটা কবে কার জন্য বা হোমওয়ার্কটা কবে এর জন্য এই প্রশ্নটার মানেটা একটু বুঝিয়ে দিই অনেক সময় আমরা হয়তো টিচারের থেকে হোমওয়ার্ক পেয়েছি সেই হোমওয়ার্কটা হয়তো বলেছি এই সপ্তাহে সাবমিট করতে হবে না পরের সপ্তাহে সাবমিট করো তো কিছু হোমওয়ার্ক থাকে যেটা আমাদের আর্জেন্ট সাবমিট করতে হয় কিছু হোমওয়ার্ক থাকে যেটা আমাদের পরের সপ্তাহে বা পরে কখনো সাবমিট করলেও হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নটা করছি হোমওয়ার্কটা কবে এর জন্য অর্থাৎ কবে সাবমিট করতে বলেছে প্রশ্নটা হবে ওয়েন ইজ দ্য হোমওয়ার্ক ফর ওয়েন ইজ দ্য হোমওয়ার্ক ফর সো এবার দেখো তো যে তোমরা এইটা দিয়ে আর কীরকম ধরনের সেন্টেন্স বানাতে পারো আসতে যাও আসতে যাও এটাকে আমরা ইংলিশে বলবো গো স্লো গো স্লো পর সেন্টেন্সটা দেখো নিজের মুখটা ধো ওয়াশ ইয়ার ফেস বলে এখানে সেরকম কোনো স্ট্রাকচার নেই খালি সেন্টেন্স রয়েছে আমাদের সেন্টেন্সটা মনে রাখতে হবে যাও এবং ঘুমাও গো অ্যান্ড স্লিপ আচ্ছা এখানে গো অ্যান্ড স্লিপ না বলে আমরা এটাও বলতে পারি গো অ্যান্ড হ্যাভ ইউর লাঞ্চ যাও এবং নিজের লাঞ্চটা করো রাইট গো অ্যান্ড হ্যাভ ইউর লাঞ্চ ওর আমরা এভাবেও বলতে পারি গো অ্যান্ড স্টাডি যাও এবং পড়তে বসো বানাতেই পারি এরকমভাবে সেন্টেন্স চলো আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে আর কিভাবে এই স্ট্রাকচারে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি পরে একটা দেখো বইটা বন্ধ করো বইটা বন্ধ করো বল বই খোলা ইংলিশ হচ্ছে ওপেন দ্য বুক আমি একবার আমার স্টুডেন্টকে দেখেছিলাম একজন স্টুডেন্টকে লিখতে এটা এভাবে টার্ন অন দ্য বুক না টার্ন অন মানে ওপেন করা আর খোলা মানে ওপেন করা বাট এই ওপেনটা আর ওই ওপেনটার মধ্যে পার্থক্য কী রয়েছে আমি বলছি টার্ন অন আমরা তখন ব্যবহার করব যখন এটা ডিজিটাল কোনো গ্যাজেটস ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে টিভিটা অন করো অর্থাৎ টিভিটা আমি খুলতেই বলছি তাই না তো টিভিটা অন করো তখন আমি বলবো টার্ন অন দ্য টিভি ওকে বাট বইটা খোলো বইটা ওপেন করো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ওপেন দ্য বুক ওপেন দ্য বুক কোনো কিছু বন্ধ আছে সেটাকে যখন আমরা এইভাবে খুলছি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওপেনের ব্যবহার করব বোঝা গেছে জানলার ক্ষেত্রে দেখো জানলা এরকমভাবে বন্ধ থাকে জানলা যখন আমরা খুলি আমরা ওপেনের ব্যবহার করব ওপেন দ্য উইন্ডো আচ্ছা যদি বন্ধ করার কথা বলা হয় তাহলে কি বলবো ক্লোজ দ্য বুক ক্লোজ দ্য উইন্ডো ক্লোজ দ্য ডোর রাইট পরের সেন্টেন্সটা দেখি এটা কার খাতা হুজ কপি ইস দিস 
এটা দিয়ে আর কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করা যায় আচ্ছা এখানে হুজের ব্যবহার কেন হলো কার অর্থে এখানে হুজের ব্যবহার করা হয়েছে কার খাতা হুজ কপি কার ফোন হুজ ফোন কার ল্যাপটপ হুজ ল্যাপটপ কার ড্রেস হুজ ড্রেস সেন্টেন্স তৈরি করি এটা কার ড্রেস হুজ ড্রেস ইস দিস এটা কার ল্যাপটপ হুজ ল্যাপটপ ইস দিস এটা কার ফাইল হুজ ফাইল ইস দিস রাইট তো এবার থেকে আমরা অনায়াসে হুজ দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পাচ্ছি হুজ ফাইল হুজ কপি হুজ ল্যাপটপ পরের সেন্টেন্সটা দেখো স্টোভটা বন্ধ করো স্টোভ বন্ধ করা অর্থে আমরা কিন্তু বলবো না ক্লোজ দ্য স্টোভ আমি একটু আগে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমরা ক্লোজের ব্যবহার কখন করব ওপেনের ব্যবহার কখন করব রাইট বাট স্টোভটা বন্ধ করো এটার ইংলিশটা আমরা এইভাবে বলতে পারি পুট অফ দ্য স্টোভ পুট অফ দ্য স্টোভ এখানে আমরা একটা ফ্রিজার ভাবের ব্যবহার করলাম ওকে তো স্টোভটা যখন জ্বলছে আমরা সেটা যখন রেগুলেটরটা অফ করে দিচ্ছি আমরা বলছি পুট অফ দ্য স্টোভ পরের সেন্টেন্সটা দেখছি এখন কটা বাজে বা এখন সময় কত হোয়াটস দ্য টাইম নাও হোয়াটস দ্য টাইম নাও অর্থাৎ এখানে আমি জিজ্ঞেস করছি হোয়াট ইজ দ্য টাইম নাও আমি অলরেডি কিছু কন্ট্রাকশানের উপর ভিডিও দিয়েছি যারা কন্ট্রাকশানের ভিডিও চেক করনি প্লিজ গো অ্যান্ড চেক যখন আমরা নেটিভ স্পিকারদের মতন করে ইংলিশ বলার চেষ্টা করি তখন আমরা কন্ট্রাকশান ব্যবহার করি আরও স্পোকেন ইংলিশে যদি আমাদের ফ্লুয়েন্ট হতে হয় তাহলে আমরা কন্ট্রাকশানের সাহায্য নিই যেরকম এখানে আমি বলতে পারতাম হোয়াট ইজ দ্য টাইম নাও বাট আমি বলেছি হোয়াটস দ্য টাইম নাও ওকে সো ডাব্লিউ এইচ এ টি এর পর অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে এস এর ব্যবহার করেছি এইগুলো আমরা লেখার ক্ষেত্রে বুঝতে পারছি বাট স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে হোয়াটস এইটুকু মাথায় রাখলেই হয়ে যাবে হোয়াটস দ্য টাইম নাও অস তোমাদের আর একটা কথা বলে রাখি যদি তোমাদের ইনফর্মাল কন্ট্রাকশান শিখতে হয় দিজ আর নোন অ্যাজ ফর্মাল কন্ট্রাকশান একটু আগে যেটা বললাম ইনফর্মাল কন্ট্রাকশান যদি শিখতে হয় যেরকম ওয়ান গন লেমি কুড সো এই কন্ট্রাকশানসগুলো যদি শিখতে হয় এর ওপরও অলরেডি ভিডিও করা আছে আই বাটনে ক্লিক করবে আর সেখান থেকে গিয়ে এই ভিডিওটার পরে তোমরা ওই ভিডিওটা চেক করে নিতে পারবে অনায়াসে ওয়েল চলো দেখে নিই নেক্সট সেন্টেন্সটা কি তো পরের সেন্টেন্সটায় বলছে কি চলছে কি চলছে কি চলছে কি আমরা ইংলিশে বলতে পারি হোয়াটস হ্যাপেনিং বাট আমরা এভাবেও বলতে পারি হোয়াটস গোয়িং অন হোয়াটস গোয়িং অন এখানে কি চলছে হোয়াটস গোয়িং অন অ্যারাউন্ড হিয়ার অর হোয়াটস গোয়িং অন হিওর ফাইন মুখস্থ করো এইগুলো পরেরটা দেখো যদি আমি বলি নাক পরিষ্কার করো নাক পরিষ্কার করো কোনো কিছু পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সটা স্টার্ট করব ক্লিন ইয়র অ্যান্ড দেন যেটা পরিষ্কার করতে বলছি সেটা ক্লিন ইয়র নোজ রুম পরিষ্কার করো ক্লিন ইয়র রুম তারপরে দেখো যদি আমি বলি যে আজকে তুমি তোমার স্টাডি রুম পরিষ্কার করবে ক্লিন ইয়র স্টাডি রুম যদি আমি বলি কার পরিষ্কার করো অর্থাৎ গাড়ি ক্লিন ইয়র কার ওকে এরকমভাবে আমরা ক্লিন দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করব সেটা ভুল কোনো জিনিসকে আমরা ভুল বলার জন্য যে ফ্রিজটা ব্যবহার করবো সেটা হলো দ্যাটস রং বা আমরা বলতে পারি ইটস রং যদি বলি এটা ভুল তাহলে বলবো ইটস রং যদি আমি বলি ওটা ভুল বা সেটা ভুল তাহলে বলবো দ্যাটস রং আগেইন দ্যাট ইজ রং এর পুরো সেন্টেন্সটা হলো দ্যাট ইজ রং এখানে আমি কন্ট্রাকশানে ব্যবহার করেছি তোমরা একটা প্রশ্ন আমাকে করতেই পারো ম্যাম ইজ ইট নেসেসারি টু ইউজ কন্ট্রাকশানস ওয়াইল স্পিকিং ইংলিশ নো ইটস নট নেসেসারি এনি হাও পিপল আর গোয়িং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ তুমি যাই বলো নাও ব্রোকেন ইংলিশে কথা বললেও মানুষে বুঝবে হ্যাঁ এবার এটা ডিপেন্ড করছে তাদের মেন্টালিটির ওপর যে তারা হাসবে না কি করবে বাট আই রিয়েলি ডোন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট থিং কিন্তু হ্যাঁ দেখো যখন আমরা কন্ট্রাকশানের ব্যবহার করি তখন আমাদের শুনতে আর একটু ভালো লাগে এর জন্য স্পোকেন ইংলিশে যারা দেখবে কথা বলে তারা কন্ট্রাকশান ইউজ করে কথা বলে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যারা নেটিভ স্পিকাররা রয়েছে তারা জেনারেলি কন্ট্রাকশান বেশি ব্যবহার করে কথা বলার সময় তো তাদের কাছে এরকমভাবে ফুল সেন্টেন্স বলা বা পুরো ভেঙে ইংলিশ বলাটা একটুখানি উইয়ার্ড তো যেরকম তাদেরকে কখনো দেখবে না বলতে দ্যাট ইজ উইয়ার্ড দ্যাট ডাজেন্ট মে দ্যাট ডাজ নট মেক এনি সেন্স তো তারা কীরকমভাবে বলবে দ্যাটস উইয়ার্ড দ্যাট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স তো তারা এরকমভাবে কথা বলে বোঝা গেল এর জন্য বলছি একটু শুনতে ভালো লাগে আর কিছু না এনি হাও যদি মনে হয় শিখব না শিখো না ইউ ক্যান সিম্পলি গো উইথ নর্মাল ইংলিশ পয়েন্টটা দেখি তুমি পড়ে যেতে পারো তুমি পড়ে যেতে পারো আমরা অনেক সময় বাচ্চাতে বলি না ঠিক করে হাঁটো তুমি পড়ে যেতে পারো আচ্ছা যদি আমি বলি সাবধানে পড়ে যেতে পারো কিভাবে বলবো ওয়াচ আউট ওয়াচ আউট সাবধানে ইংলিশ হচ্ছে ওয়াচ আউট মানে দেখে সাবধানে তুমি পড়ে যেতে পারো 
you may fall down mer byabohar keno korechi karon ami bolchi pore jete paro ami possibility bujhechi shombhabona bujhechi je eta hote pare tumi pore jete paro me diye sentence toiri korechi you may fall down you may fall down okay আমি এটা দিয়ে আর কোনো এক্সাম্পল বলবো না ইটস টাইম ফর ইউ টু মেক ইউর অন সেন্টেন্সেস আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে পরে সেন্টেন্সটা দেখো তোমার সাহস কি করে হলো সেটা বলার ইংলিশ হবে হাউ ডেয়ার ইউ সি দ্যাট হাউ ডেয়ার ইউ সি দ্যাট হাউ ডেয়ার যখন আমি কাউকে প্রশ্ন করছি সাহস কি করে হলো হাউ ডেয়ার যদি আমি বলি সাহস কি করে হলো তোমার এটা করার হাউ ডেয়ার ইউ ডু দ্যাট ওকে সাহস কি করে হলো আমার বইটা ধরার হাউ ডেয়ার ইউ টাচ মাই বুক সাহস কি করে হলো আমার ফাইলটা ওপেন করার হাউ ডেয়ার ইউ ওপেন মাই ফাইল সাহস কি করে হলো আমার ল্যাপটপটা আনলক করার হাউ ডেয়ার ইউ আনলক মাই ল্যাপটপ বোঝা যাচ্ছে আরও এরকম সেন্টেন্সেস তৈরি করা যায় অনেক সেন্টেন্স তৈরি করা যায় হাউ ডেয়ার ইউ দিয়ে তো যখন আমরা কাউকে প্রশ্ন করছি তোমার সাহস কি করে হলো হাউ ডেয়ার ইউ দিয়ে আমরা সেন্টেন্স স্টার্ট করব। আশা রাখছি এখনও পর্যন্ত তোমরা খুব এনজয় করে ক্লাসটা করছো যদি করো প্লিজ লাইক করে দিও আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের কীরকম লাগছে অ্যান্ড অলসো শেয়ার করো যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল পয়টা দেখো তুমি কি তোমার সাথে ব্যাগটা নিয়েছিলে তুমি কি তোমার সাথে ব্যাগটা নিয়েছিলে তো নিয়ে ছিলে প্রশ্ন করেছি অর্থাৎ অতীতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি সেন্টেন্সটা হবে ডিড ইউ টেক দ্য ব্যাগ উইথ ইউ ডিড ইউ টেক দ্য ব্যাগ উইথ ইউ ওয়েল মার্কেটে যাচ্ছ গ্রসারি শপে যাচ্ছ স্কুলে যাচ্ছ যেখানেই যাচ্ছ এই প্রশ্নটা আমরা সবাইকে করতেই পারি তুমি কি তোমার সাথে ব্যাগটা নিয়েছিলে ব্যাগের জায়গায় আমরা কিন্তু এই অবজেক্টটাকে চেঞ্জ করতে পারি ফাইল বলতে পারি আমরা চার্জার বলতে পারি আমরা ফোন বলতে পারি বা হয়তো ইম্পর্টেন্ট কোনো ডকুমেন্টের ব্যবহার আমরা এখানে করতে পারি করতে পারি কি না রাইট সো যদি আমি বলি তুমি কি তোমার সাথে ফাইলটা নিয়েছিলে ডিড ইউ থিক দ্য ফাইল উইথ ইউ বলতে পারি বলতে পারি কি না পারি সো আমরা অবজেক্টটা খালি দরকার অনুসারে চেঞ্জ করে দেবো পরেরটা দেখি তারা কি তোমার সাথে কথা বলে ডিউ দ্য টক উইথ ইউ do they talk with you tara ki tomar sathe khay do they eat with you tara ki tomar sathe movie dekhe do they watch movies with you so amra ekhane do they diye prashno kora shiklam tara ki eta kore tara ki eta kore acha jodi ami boli tara ki eta kore na tara ki eta kore na don't they have je rokom tara ki tomar sathe kotha bole na Don't they talk with you? Don't they talk with you? Simple part dekhi. Beer beer corona. Bacha ta onek shumai beer beer kore kotha bale mukh khule complete bhabhe kotha bale na. Ki bol chhe beer beer jani te ki chhu bol chhe chai na. To amra ikhan e bol te paari. Don't mumble. Don't mumble. Kaa ke jokhan amra kono ki chhu kore te na ko chhi. Amra don't diye sentence start ko chhi. Chit kar kore bena. Ki haabhe? Don't shout. Right? Haish bena. Don't laugh. আমরা ডোন দিয়ে কখন প্রশ্ন করছি যখন আমরা কাউকে কোনো কিছু করতে নিষেধ করছি মানা করছি পরের সেন্টেন্সটা দেখো তুমি কি বাইরে খেলতে যেতে চাও তুমি কি বাইরে খেলতে যেতে চাও একটু বড় মনে হচ্ছে প্রশ্নটা বাট আমি হেল্প করব তুমি কি চাও এটার ইংলিশ হবে ডু ইউ ওয়ান্ট ডু ইউ ওয়ান্ট বাইরে খেলতে যেতে টু প্লে আউটসাইড তাহলে কি হলো দেখো ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে আউটসাইড ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে আউটসাইড তুমি কি আজকে রান্না করতে চাও তুমি কি আজকে রান্না করতে চাও স্ট্রাকচারটা বলছো তুমি কি চাও ইংলিশ হবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু দিয়ে তারপরে ভাবের ব্যবহার করব টু কুক আজকে টুডে ডু ইউ ওয়ান্ট টু কুক টুডে ডু ইউ ওয়ান্ট টু কুক টুডে এরকমভাবে কি সেন্টেন্স তৈরি করা যায় না আসে যায় এর জন্য গ্রামার বোঝার দরকার পড়ে না পরেরটা দেখো যদি আমি বলি তুমি কি আজকে ক্রিকেট খেলতে চাও ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে ক্রিকেট ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে ক্রিকেট ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে ফুটবল ফুটবল খেলতে চাও ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্লে ফুটবল তুমি কি আজকে মুভি দেখতে চাও ডু ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ মুভিজ ভেরি ইজি পরেরটা দেখি ভালোভাবে চেবাও অনেক সময় বাচ্চারা ভালোভাবে চিবায় না খাবার তো আমরা যখন বলছি ভালোভাবে চেবাও চিউ ওয়েল চিউ ওয়েল পরেরটা দেখো আস্তে করে কথা বলো স্পিক সফটলি একটু আগেই আমরা এটা কভার করেছিলাম স্পিক সফটলি এটা ফেরত দাও গিভ ইট ব্যাক গিভ ইট ব্যাক 
और हमें बोलते परी ओटा फेरो दाओ गिव दैट बैक गिव दैट बैक गिव बैक माने होते हैं किचु फेरो दवा तार माजे अम्रा जीनिश्टन नाम बोझा बो जेरो कोम अमाके रिमोट टा फेरो दाओ गिव द रिमोट बैक गिव द रिमोट बैक फाइल टा फेरो दाओ गिव द फाइल बैक बोझे जाच्छे कोनो किचु फेरो दवर जोनो अम्रा गिव बैकर पॉइंट देखो इटे की शॉक तो करे धारो इटे की शॉक तो करे धारो हमने अनुक्षम बात से तेरे टा बोले थे कि शॉक तो करे धारो होल्ड इट फॉर्मली होल्ड इट फॉर्मली फॉर्मली माने होते हैं शॉक तो करे शॉक तो भाभी ओके जरा कम अनुक्षम हमने बोली ना जे हैंडशेक तो शॉक तो करे कर बे डू अ फॉर्म हैंडशेक डू � so, firm means that you are shocked. Let's see. Let me look. 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 And guys, this brings me to the end of today's lesson. जो भी आज के लिए lesson था तो हमारे जिन्हें helpful है, उतनी आवश्यक है जहाँ मैं के लिखे जाना तो भूल बिना. And please practice to make yourself perfect. Thank you for today. Stay connected with me. Bye.